வணக்கம் மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு என்னோடு உரையாடுவதற்காக மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் காரை செல்வராஜ் அவர்களும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் இளந்தமிழ் ஆர்வலன் அவர்களும் நம்மோடு இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வணக்கம் இறுதியாக போட்டியில் இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர்களுடைய எண்ணிக்கை பட்டியல் எல்லாம் வெளியாகிடுச்சு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு பரிசு பெட்டி சின்னம் கொடுத்துருக்குறாங்க தேர்தல் ஆணையத்திலிருந்து தமிழ் மாநில காங்கிரஸுக்கு ஆட்டோ கட்சி தலைவர்களும் தொண்டர்களும் அவங்க அவங்க பிரச்சார பணிகளில் ரொம்ப தீவிரமாக ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க மக்கள் யார் யார் பக்கம் மக்கள் யார் பக்கம் அப்படிங்கிறத ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி வெளிப்படுத்துவாங்க நமக்கு அது மே இருபத்தி மூணாம் தேதி தெரியும் அதனால் மக்கள் ஏன் உங்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் சுருக்கமாக பேசினீங்கன்னா அதை ஒட்டி நம்மளுடைய விவாதத்தை வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம தலைவர்கள் பேசினதுலேருந்து எடுத்து பேசணும் மாறாக நீங்களே அதை அந்த முன்னெடுக்கலாம் அந்த உரையாடலை முன்னெடுக்கிற வேலையை செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் இளந்தமிழ் ஆர்வலன் அதாவது இன்றைக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு ஒரு நீண்ட மிக கடினமான ஒரு சட்ட போராட்டத்தை நடத்தி இன்றைக்கு சுதந்திர இந்தியாவில் அதாவது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் அமலுக்கு வந்ததிலிருந்து இப்படி சுயேச்சைகளாக கருதப்படக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை உள்ள ஒரு அமைப்பிற்கு ஒரு பொது சின்னம் கொடுத்தது என்பதை ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று சாதனை ஏற்கனவே கூட பல்வேறு விமர்சனங்கள் உண்டு இனிமே வந்து இன்னும் தொடர்ந்து இந்த சின்னம் வைத்து தேர்தல் நடத்த வேண்டுமா பெயர்களை வைத்து நடத்தலாமா அப்படின்லாம் விவாதம் போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்ட் இந்த இந்த வாக் இந்த இந்த வாக்கியத்தை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஒரு சமத்தளமான ஒரு ஒரு தளத்தை கொடுத்து விட்டு அதில் வந்து போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பை கொடுப்பது தான் சரி என்றும் அம்மா மக்கள் ஒரு பொதுவான சின்னம் வந்த உடனே போட்டி சமதளத்திற்குள்ள வந்துட்டதாக நினைக்கிறீங்களா இல்லை இதை நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு பொதுவான சின்னம் மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் இப்போ சே அதில் என்ன சங்கடம் இருக்கிறது இடையூறு இருக்கிறது என்றால் இப்போ இடைத்தேர்தல் சட்டமன்றத்திற்கான இப்போ இடைத்தேர்தல் பதினெட்டு இடங்களுக்கு நடக்குது அதில் வரக்கூடிய பாராளுமன்ற அந்த தொகுதி தேர்தலுக்கு எங்களுடைய வேட்பாளர்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு ஒருவரும் சட்டமன்றத்துக்கு ஒருவரும் என்று வரு அப்படி வேறு வேறு சின்னங்களாக இருந்தால் நடைமுறையில் சில சிக்கல்களை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு இப்போ அதை தவிர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அந்த சலுகையே கன்செஷனாக நம்ம கேட்கல கன்செஷன் வந்து உங்களுக்கு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தில் அது இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் கன்செஷனெல்லாம் கேட்கல கன்செஷனாக கேட்டது நாங்கள் அதிமுகவினுடைய ஒரு அங்கமாக அணியாகவே தொடர்கிறோம் என்று டெல்லி உயர் நீதிமன்றமும் அதன் பிறகு அந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றம் போனபோது ஜஸ்டிஸ் கன்வில்கர் அவர்கள் அடை அவருடைய தலைமையில் இருந்த அந்த அமர்வு இவர்கள் ஒரு அணியாக தொடரலாம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை கீழே வந்து உங்களுக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு அதாவது ரெட்டையிலை எங்களுடைய எதிர்த்தரப்புக்கு போனதை கட்சி அவர்கள் அந்த பெயரை பயன்படுத்தலாம் என்ற அந்த தீர்ப்பை வந்து இட் இஸ் கெப்ட் அண்ட் ரபையன்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க அதை இப்போ நாங்கள் தொட போகிறதில்லை இடையில் தேர்தல் வந்தால் அப்போ வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் வருவதாக இருந்தது அப்போ எங்களுக்கான நாங்கள் வந்து ஒரு கட்சியினுடைய அங்கமாக இன்னும் நீடிக்கிறோம் என்று சட்டப்பூர்வமான பார்வை நீதிமன்றங்களால் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் எங்களுக்கு ஒரு பொதுவான சின்னமாக ஏற்கனவே நாங்கள் போட்டியிட்டு வென்ற அந்த குக்கர்ஸ்னத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் அது வந்து சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கன்செஷனை தான் அந்த இடத்துல நாம் கேட்டோம் பிறகு ஏராளமான எதிர்ப்பு ரெட்டையிலை ஆளும் தரப்புக்கு பழனிசாமி பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் இருக்கிற அணியினருக்கு தான் என்று முடிந்த பிறகும் நாங்கள் எந்த சின்னத்தை கேட்டாலும் அதாவது குக்கர் கேட்டால் குக்கர் கொடுக்கக்கூடாது பிறகு எந்த பொதுவான ச சின்னத்தை கொடுக்கலாம் என்று கேட்டபோது அதற்கும் அவர்கள் வந்து கடுமையான எதிர்ப்புகளை தெரிவித்ததன் காரணம் அழகாக கேட்டிருக்கிறீங்க மக்கள் யார் பக்கம் என்பது இந்த கேள்விக்கு ஏற்கனவே சரியான விடை மக்கள் வந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பால் மக்கள் சிலர் டிடிவி தினகரன் அவர்களின் பால் ஆதரவாக நிற்கிறார்கள் என்கின்ற அந்த செய்தி நம்மை விட 
எதிர்த்தரப்பில் இருக்கக்கூடிய பழனிசாமி பன்னீர்செல்வமாக இருக்கட்டும் அல்லது அவர்களை தாங்கி பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியாக இருக்கட்டும் மிக தெளிவாக தெரிந்ததன் காரணமாகத்தான் தொடர்ந்து இவ்வாறான அழுத்தங்களை கொடுத்து எங்களை சங்கடப்படுத்தி விடலாம் என்று பல்வேறு முயற்சிகளை அதிகார துஷ்பிரயோகம் மூலமாக செய்தது இன்றைக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு மக்கள் செல்வர் டிடிவி தினகரன் அவர்களுக்கு என்ன சின்னம் கொடுக்க போகிறார்கள் என்று ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் சிற்றூரில் நகரத்தில் கூட அதை பேசிக்கொண்டு அன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை அந்த அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு இந்த ஒரே நாளில் வந்து பரிசு பெட்டி வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா கிராமங்களுக்கும் போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லவே இருக்கிறது நான் எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள கொள்ளப்பட்ட அன்று இருபத்தி ஆறாம் தேதி கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஊடகங்களும் அந்த தீர்ப்பு ஒரு தெளிவான ஒரு அறிவிப்பு வெளியே தெரிகிற வரைக்கும் எல்லாமே வந்து நேரலையில் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய ஒரு அளவுக்கு அது மக்கள் மத்தியில் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்துச்சு இல்லைனா ஊடகங்கள் அதை எடுத்து பேச வேண்டிய தேவையில்லை அதே போலவே நேற்று இரவு கிடைத்திருக்கிறது அது தேர்தல் ஆணையமே வந்து அதை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்ததாக எங்களுடைய தலைவர் மக்கள் செல்வர் துணை பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படையில் காலையில் பார்த்துட்டு வரலைன்னொன்னே ஏழு ஏழரை மணிக்கு வழக்கறிஞர் அவர் டெல்லியில் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்திலேருந்து இதுக்கான அந்த ஏற்பாடுகளில் இருந்து விட்டு அங்கேயே இருந்ததினால் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஒத்துழைப்பை ஒரு கிளைண்ட் அட்வொகேட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மிக சிறப்பாக அவர் கையாண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை சாதனையை படைத்து கொடுத்துருக்கார் எனவே அவரே அதை அறிவிக்கட்டும் என்று துணை பொதுச் செயலாளர் சொன்னதன் அடிப்படையில் அவர் அறிவித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளாகவே இங்கே இவங்க பிடித்து வைத்திருந்த சுவர்களிலெல்லாம் விளம்பரம் எழுதப்பட்டு விட்டது இந்திய அளவில் வந்து ஹேஷ்டேக் ட்விட்டரில் இருக்கட்டும் அல்லது ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கட்டும் அது வந்து ட்ரெண்டிங் ஆனது கிஃப்ட் பாக்ஸ் பரிசு பெட்டகம் டிடிவி ஓட் ஃபார் டிடிவி அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் உங்களுடைய நீதிமன்ற போராட்டம் வந்து உங்களுக்கான பிரச்சாரத்தை எளிதாக்கி விட்டது அப்படின்னு சொல்லலாமா நீதிமன்றத்தினுடைய இதுன்னு நீங்கள் ஓவராலாக பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரியும் ஆனால் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை பிடிக்காதவர்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வளர்ச்சியை பிடிக்காத இறுதி விளைவு உங்களுக்கு சாதகமான ஒரு பலனை கொடுத்திருக்கிறது நீதிமன்றம் நீதிமன்றம் இதில் எங்கே உள்ள வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு எதிரான தடைகளை எங்களுக்கு எதிரான சதிகளை முறியடிப்பதற்கு நாங்கள் சட்டத்தின் உதவியை நாடி நீதிமன்றத்தின் உதவியை நாடும் பொழுது நீதிமன்றம் கடைசியாக ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கிறார்கள் எனவே இது வந்து இந்த பிரபல்யத்துக்கு காரணம் வந்து இந்த தடைகள் மாத்திரம் அல்ல கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக எங்களுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் மக்கள் செல்வர் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தமிழ்நாடு பூரா குறுக்கு நெடுக்குமாக பல முறை பல ஊர்களுக்கு சென்று ஒரு நல்ல அடித்தளத்தை மக்களிடத்திலே ஒரு நம்பிக்கையை விதைத்திருக்கிற காரணத்தினால இப்போ இவருக்கு என்ன சின்னம் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்ற எதிர்பார்ப்போடு இருந்த மக்களுக்கு காலையில் அந்த விஷயம் ஒரு ஏழு ஏழே கால் ஏழரை மணிக்கு வெளியே வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளாகவே எல்லா இடங்களுக்கும் அது ரீச் ஆயிடுச்சு நாங்கள் அந்த விளம்பரத்துக்கான விஷயங்களை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பாக இருந்தால் மக்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்றே பார்க்குறோம் நாம் பேசலாம் நீங்க வந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு மக்கள் ஆதரவு கொடுப்பார்கள்ங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறீங்க சின்னம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாதகமான பலனையும் கொடுத்துருக்குது அப்படின்னு சொல்றீங்க நம்மோடு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் வழக்கறிஞர் கே பாலு அவர்களும் பத்திரிகையாளர் துரைக்கர்ணா அவர்களும் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வணக்கம் பாலு இறுதி பட்டியலில் வந்து இறுதியாக வேட்பாளர் பட்டியல் வந்திருக்குது ஓ மக்கள் உங்களுக்கு ஏன் வாக்களிக்க வேண்டும் அல்லது மக்கள் யார் பக்கம் நிற்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க ஒரு சுருக்கமாக சொல்லுங்க அதன் அடிப்படையில் உரையாடலை தொடங்கிக் கொள்ளலாம் அதாவது எனக்குறைய ஒரு எண்ண ஓட்டத்தை மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய நிலைக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் ஏனென்றால் வேட்பாளர்கள் யார் என்பதை முடிவு செய்துவிட்டது கூட்டணி கட்சிகள் ஒவ்வொரு அரசியல் இயக்கங்களும் இந்த தேர்தலுடைய பரப்புரையினுடைய தன்மை என்ன எதை அடிப்படையாக வைத்து நாம் இந்த தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறோம் என்ற வகையில் ஒவ்வொருடைய தேர்தல் பிரச்சார வியூகத்தையும் ஏறக்குறைய கணித்தாகிவிட்டது கிட்டத்தட்ட மக்கள் முடிவு செய்துட்டாங்க முடிவு செய்து விட்டார்கள் இதில் இந்த விவாதத்தின் மூலமாக ஒரு ஒரு மன ஓட்டத்தினுடைய ஒரு ஒரு செய்தியை நான் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன் மத்திய அரசு மீது தமிழ்நாட்டில் ஜனவரி மாதம் அதற்கு முன்பாக பாஜக அரசு மீது இருந்த ஒரு வெறுப்புணர்வு ஒரு ஒரு கோப அலை பல்வேறு விதமான விமர்சனங்கள் அதேபோன்று ஜனவரி மாதத்திற்கு முன்பு தமிழகத்தினுடைய எடப்பாடி அவர் அவர்கள் தலைமையிலான இந்த ஆட்சி மீது இருந்த ஒரு விமர்சன அலை இப்பொழுது சற்று குறைந்திருக்கிறது அதை பற்றிய ஒரு தாக்கம் தனிந்திருக்கிறது இரண்டு கட்சிகளுடைய மதிப்பீட்டை ஆய்வு செய்கிட்டு பார்க்கின்
யார் இதில் சிறந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் யாரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு அஞ்சு சதவீத டில்ட் வந்து இதை எல்லாம் இந்த ரசவாதத்தை நிகழ்த்தி விட்டது அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்ல நான் இது ஒரு கருத்து என்னவென்றால் இப்படி ஒரு அது நேரடியாக இருந்ததோ அல்லது மிகைப்படுத்தப்பட்டதோ அல்லது கட்டமைக்கப்பட்டதோ அது முன்பு இருந்தது என்பதை நாம் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளதான் வேண்டும் ஏனென்றால் இந்தியாவிலேயே அதிகமான அளவிற்கு மத்திய அரசின் மீதான ஒரு கோபாலை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது என்ற செய்திகள் சொல்லப்பட்டது ஆனால் இந்த தேர்தல் நெருங்கியதற்கு பிறகு அது மிகப்பெரிய அளவில் குறைந்திருக்கிறது இதற்கு என்ன காரணம் எதை அடிப்படையாக வைத்து என்றால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு அந்த அணைக்கு கொடுக்குற ஆதரவு தான் காரணம் அப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்து அதை மகிழ்ச்சியாக எடுத்துப்பேன் ஆனால் இன்னொன்று பார்க்கணும் இதற்கு எதிரணியில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அந்த அணி என்ன அதை எதை முன்னிலைப்படுத்துகிறார்கள் எந்த விதத்தில் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஆட்சிக்கு மாற்று கட்சியாக மற்ற ஆட்சியாக ஒரு அணியாக காங்கிரஸ் தலைமையிலான அணி இருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஏறக்குறைய அதைவிட இது சிறந்தது என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமையை நாங்கள் உருவாகியிருக்கிறோம் இன்னொன்று இவருடைய பிரச்சார வியூகம் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களும் அதேபோன்று காங்கிரசினுடைய தலைவர் ராகுல் அவர்களும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த திமுக தலைமையில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சி தலைவருடைய பிரச்சார வியூகம் என்பதும் அவருடைய பிரச்சார உத்தி என்பதும் பெருமளவில் மக்களை கவரவில்லை என்பது இன்றைக்கு வெளிப்பட்டிருக்கிறது அதே சமயத்தில் திரு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி அவர்களுடைய அந்த பிரச்சார உத்தி அவர் மக்களிடம் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் யதார்த்தமாக சாதாரணமாக ஒரு நடைமுறை அடிப்படையில் தன்னுடைய கருத்துக்களை அவர் தெரிவிக்கின்ற பொழுது இவர் இவன் நியாயமாக பேசுகிறாரு இவர் தன்னால் என்ன முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு அதே சமயத்தில் இந்த கடந்த ஆண்டு ஆட்சி காலத்தில் நாங்கள் என்ன செய்தோம் மத்திய அரசு என்ன செய்தது கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி என்ன செய்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ன செய்தது அந்த தொகுதிக்கு என்ன பிரச்சனை என்று அவர்கள் அதை பட்டியலிடுகிற விதமும் அவர் அந்த பிரச்சார உத்தியும் அதே போன்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நிறுவனர் மருத்துவரையா அவருடைய அந்த பிரச்சார வியூகம் இந்த இதையெல்லாம் ஓரளவிற்கு மிகைப்படுத்தப்பட்ட அந்த எதிர்ப்பு உணர்வை நாங்கள் தனித்திருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இது இது ஒரு புறம் பார்வை அடுத்து பேசலாம் உங்களுக்கு சாதகமாக வென்று எடுத்துட்டீங்க இல்லை அது அது ஒன்று இன்னொன்று வெற்றியை தீர்மானிப்பது வாக்கு சதவீதம் நிதர்சனமாக எனக்கு உங்களுக்கு இவருக்கு யாருக்குமே நீங்கள் போட வேண்டாம் ஒரு சாதாரணமாக கடந்த தேர்தலுடைய வாக்கு சதவீத புள்ளி விவரத்தை ஒரு அரிக்மெட்டிக் நீங்கள் போட்டு சொன்னீங்கன்னா இதுவரையில் தமிழகத்தில் வெற்றியை தீர்மானித்தது கூட்டணி கட்சிகள் தான் எந்த அடிப்படையில் கூட்டணி கட்சிகளை உருவாக்குறோமோ அந்த அடிப்படையாக வைத்து தான் கூட்டணி அந்த வெற்றி தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் என்ன நடந்தது அதையும் சொல்லிடுறா அந்த தேர்தலில் எப்படி அவர்கள் காரை சிவராஜ்டையும் கர்நாட்டையும் போயிட்டு திரும்ப வரும் வந்துருங்க அதனால் சாதகமான சூழல் என்பது அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான எங்களுடைய கூட்டணியில் அந்த அந்த வெற்றி சாக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய முதல் கட்டத்தில் கரை செல்வராஜ் உங்களுடைய அணிக்கு ஏன் மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் அதாவது இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான இந்த அணி பாராளுமன்ற தேர்தலில் எந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த பாசிச பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்கான நிறைய விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறோம் ஒன்று வந்து நூற்றாண்டை கடந்திருக்கிற அந்த திராவிட தத்துவங்களை அந்த கோட்பாடுகளை இன்னும் தமிழகத்திலே வந்து உயிர்ப்போடு வைத்திருக்க வேண்டும் என்கிற ஒன்றும் மதச்சார்பற்ற அரசின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிற ஒரு மத்தியில் அரசாங்கம் அமைய வேண்டிய ஒரு காலத்தினுடைய அவசியம் என்பதையும் மாநில சுயாட்சியை விரும்புகிற ஒரு மத்திய அரசாங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் சமூக நீதியின் மீது நம்பிக்கை உள்ள ஒரு அரசாங்கம் மத்தியிலே வந்தாக வேண்டும் கெடுக்கிற காலச்சூடு அதுக்கான காரணங்கள் பின்னால் தேவைப்பட்ட நான் சொல்கிறேன் வேண்டும் என்பதும் தமிழ் இன மொழி பண்பாடு கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான சூழலில் தமிழகம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்பதும் அதை மீட்டெடுக்க போராட வேண்டும் அதை மீட்டெடுக்கக்கூடிய இந்த பண்பாடு கலாச்சார இன மொழியை மீட்டெடுக்கக்கூடிய அதற்கு வந்து உறுதுணையாக இருக்கிற ஒரு மத்திய அரசாங்கம் அமைய வேண்டும் என்பதும் தனி மனித சர்வாதிகார சிந்தனைகளில் இருந்து ஒற்றை தலைமை சிந்தனை என்கிற நிலையிலிருந்து மாறி ஃபெடரலிசம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஏற்கனவே அப்படி தான் அவங்க பாஜகவில் சொன்னாங்க அந்த மாதிரியாக முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு குழுவாக இருந்து நாட்டினுடைய நலனை நாட்டினுடைய சிந்தனையை ஒருத்தர் முடிவு செய்யாமல் ஒருமித்த குழுவாக இருந்து அதை பற்றி அலசி ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கக்கூடிய அரசாங்கம் இந்தியாவிலே அமைய வேண்டும் என்பதும் 
சீர்கட்டு போயிருக்கிற இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கிற அந்த மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிற ஒரு மத்திய அரசாங்கம் காங்கிரஸ் தலைமையிலே அமைய வேண்டும் என்கிற எங்களுடைய செய்தியும் அதே போல் சுகாதாரத்தை ஏழு புள்ளி ஒரு சதவிகிதம் கல்வியிலே வேலைவாய்ப்பிலே நாம் வந்து பின்தங்கி இருக்கிற ஒரு சூழலில் கல்வியை வேலைவாய்ப்பை மீட்டெடுக்க வேண்டிய திட்டங்களை வகுக்கிற அதை செயலாற்றுகிற ஒரு ஒரு அரசாங்கமாகவும் இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பை தொலைக்காட்சிகளில் செய்கிற செய்திகள் மூலமாக மட்டும் பாதுகாப்பை நாங்கள் வென்றெடுத்து விட்டோம் என்று சொல்லாமல் உண்மையாகவே இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பை பறைசாற்றுகிற பாதுகாப்பை பேணி காக்கக்கூடிய உண்மையிலேயே அதற்காக உழைக்கக்கூடிய ஒரு மத்திய அரசாங்கம் வர வேண்டும் என்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஒரு அரசாங்கம் அமைய வேண்டும் அல்லது மாநிலங்க மாநில கட்சிகளுடைய ஒரு கூட்டணியிலே அமைகிற அரசாங்கமாக இருந்தால் கூட அந்த அரசாங்கம் அமைய வேண்டும் எக்காரணம் கொண்டும் ஏற்கனவே குற்றச்சாட்டு இருந்தது இப்பொழுது அது நீர்த்து போயிருக்கிறது இப்பொழுது தனிந்திருக்கிறது என்றெல்லாம் பால என்ன சொன்னாங்க எந்த குற்றச்சாட்டும் தனியவில்லை நான் சொன்ன கருத்துக்கள் எதுவுமே வந்து இந்த கருத்துக்களை ஏதாவது அவங்களுக்கு மாற்று கருத்து சொல்வதாக இருந்தால் நாங்கள் முன்வைக்கிற இந்த 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 சித்தாந்தங்கள் நான் முன்வைக்கிற இந்த கோரிக்கைகளில் எல்லாம் உண்மை இல்லை என்று ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்து பேசினால் அடுத்த சுற்றுலாது <laughs> 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 பொதுத்துறைகளில் <laughs> 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 வந்து உயர்ந்த சாதியினர் பதவியிலே இருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையான செய்தியும் மத்திய அரசாங்க பணிகளில் தமிழகத்தில் தொன்னூறு சதவிகிதம் வட மாநிலத்தவர்கள் தான் வேலைவாய்ப்பை பெறுகிறார்கள் இங்கே வந்து சமூக நீதியின் பால் அந்த கோட்பாடை வென்றெடுக்கக்கூடிய சிந்தனையில் இருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி விலகி இருக்கிறது மாற்றாந்தான் மனைப்பு மனப்பான்மை நடக்குது என்று சேர்த்துத்தான் நம்ம இதில் பேசலாம் காங்கிரஸ் பேசலாம் கருணா நீங்க வந்து இரண்டு அணிகளுடைய பிரச்சாரம் அமமுக மக்கள் நீதி மையம் நாம் தமிழர் இந்த முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து இன்னும் நிறைய சுயேட்சைகள் இருக்காங்க அங்கங்க போட்டியிடக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க இந்த ஐந்து போட்டிகளை ஐந்து மனை போட்டியை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க பொதுவாக இந்த நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலை பொறுத்தளவில் எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்குமே அது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாகத்தான் அமைந்திருக்குது திராவிட முன்னேற்ற கழகமானாலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அடுத்தடுத்த கட்சிகளுக்குமே தங்களுடைய செல்வாக்கை கட்சியின் வலிமையை நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது மரியாதைக்குரிய கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு நடைபெறுகின்ற திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமை பொறுப்பு ஏற்ற முதல் நடைபெறுகிற முதல் தேர்தல் அந்த வகையிலே திமுகவுடைய செல்வாக்கை அவருடைய செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டியிருக்கிறது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் மரியாதைக்குரிய செல்வி ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அவர்கள் தங்களுடைய கட்சியினுடைய செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள் இப்போது மக்கள் இந்த பிரச்சாரங்களை எப்படி பார்க்குறாங்க பல் பல முறை பிரச்சாரங்கள் இருக்குது ஏற்கனவே நாங்கள் மத்தியில் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம் என்று பேசுகிற காங்கிரஸ் கட்சி சுதந்திரத்துக்கு பிறகு ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் ஆட்சி நடத்திய கட்சி புதிதான கட்சி அல்ல இங்கே ஆட்சி மாற்றத்தை வளர்ச்சியை கொண்டு வரும் என்று பேசுகிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஐந்து முறை ஆட்சி ஆட்சியில் இருந்த கட்சி தான் ஆக இவர்கள் என்ன விதமான மாற்றத்தை கொண்டு வருவார்கள் இவர்கள் தருகிற வாக்குறுதிகளில் மக்களுக்கு எந்தவித நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது என்பதை பொறுத்து தான் மக்கள் யார் போக்கும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கணும் இப்போ இயல்பாகவே ஒரு மத்திய ஆட்சி கட்சியானாலும் மாநில ஆட்சி கட்சியானாலும் ஆட்சி நடத்துகிறவர்கள் மீது மக்களுக்கு ஒரு அதிருப்தி இருக்கும் இந்த அதிருப்தி என்பது கடும் கோபமாக ஆத்திரமாக மாறினால் எதிர்கட்சிக்கு பலம் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் அது ஆத்திரமாக கோபமாக மாறி இருக்கிறதா என்பது கடல் நிலவரம் நமக்கு இன்னும் இதுவரை தெரியல இப்போ இந்த பிரச்சாரங்கள் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி திமுக அதிமுக தவிர்த்து மரியாதைக்குரிய தினகரன் அவர்கள் அமமுக சார்பாகவும் மரியாதைக்குரிய கமல் அவர்களும் சீமான் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள்லாம் கூட நிறைய களத்தில் இறங்கியிருக்கிறாங்க மக்கள் இவர்களை எப்படி பார்ப்பார்கள் 
ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறோம் என்று பேசுகிற இவர்களால் முடியும் என்று கருதுவார்களா அல்லது புதிய சக்திகள் இப்போ தேசிய அளவில் தேசிய கட்சிகள் எல்லாமே பலம் இழந்து மாநில கட்சிகளுடைய ஆதிக்கம் தான் பல்வேறு பகுதிகளில் பல மாநிலங்களில் இருந்துகிட்டு இருக்கு எனவே மாநில கட்சிகள் கடந்த முறை மரியாதைக்குரிய செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் முப்பத்தொம்பது தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு முப்பத்தி ஏழு இடங்களில் வெற்றி பெறக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் இதுவரைக்கும் இந்திய தேர்தல் வரலாற்றிலே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு மாநில கட்சி தனித்து முப்பத்தொம்பது இடங்களில் போட்டியிட்டது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அப்போ இந்த மாநில கட்சிகளுடைய பங்களிப்பு மத்தியில் இருக்கணும் மத்தியில் கூட்டாட்சியில் இவர்கள் இடம்பெற்றால் மாநிலத்துக்கு தமிழகத்திற்கு அவருடைய போராட்ட குணத்தை அறிந்து நிச்சயமாக நல்லது வரும் என்கிற நம்பிக்கையோடு வாக்களித்தார்கள் அந்த நம்பிக்கை இப்போ எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நாம் இப்போ பார்க்கணும் எனவே இந்த தேர்தலை பொறுத்தளவில் யாருக்கு மக்கள் யார் பக்கம் இருக்கிறார்கள் யாருக்கு ஆதரவு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலான கேள்வியாகத்தான் இருக்கிறது இருக்கிறது மக்கள் மௌனமாகத்தான் இருக்கிறார்கள் கோபமாக இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இல்லை எழுச்சியாக இந்த தரப்புக்கு வந்து எழுச்சியான ஆதரவை வெளிப்படுத்துகிறாங்களா இல்லை 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 அப்படி இல்லை இந்த பிரச்சாரத்தின் போது நம்ம முன்னிருந்த பிரச்சாரம் அந்த பிரச்சாரத்துக்கு மக்கள் அளிக்கிற ஆதரவு அந்த தொண்டர்கள் கட்சியினர் அளிக்கிற ஆதரவு என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்ச மாதிரி தெரியுது அந்த ஒரு எழுச்சி அதாவது நாம் பேசின ஏற்கனவே ஆளுமை மிக்க மக்கள் செல்வாக்கு மிக்க தலைவர்களை முட்டி மோதி பார்த்து இருந்த அந்த எழுச்சி இப்போ இல்லை மேலும் இந்த பிரச்சாரம் இவர்கள் அந்த தேர்தல் அறிக்கை தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட தகவல்கள் இதை முன்னெடுத்து பிர பிரச்சாரம் செய்கிற போது அதை மக்கள் ஏற்கிற அது அங்கீகரிக்கிற பாங்கு இதை வைத்து தான் நாம் செல்வாக்க இடப்பட முடியும் ஆர்வலன் மத்திய அரசு மேலே மக்களுக்கு இருந்த கோபம் மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாலு சொல்கிறாரு அப்புறம் எதிர் அணியில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய பிரச்சார வியூகம் அல்லது உத்தி அதையெல்லாம் மேற்கோள் இல்லாமல் தான் அவர் நேராக சொன்னார் பிரச்சார ஒத்திகள் வந்து மக்களை கவரவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது மத்திய பாஜக மேலே இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் அல்லது மக்களுக்கு இருந்த அந்த வெறுப்புணர்வு குறைஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறார் குறைஞ்சி தான் இருக்குது ஆனால் அந்த வெறுப்புணர்வு இருந்ததுங்கிறத முதல்ல பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஒத்துவிட்டாங்கன்றதில் மகிழ்ச்சி அதை பட்டியலிட்டு பார்த்தோம்னா அவ்வளோ சுருக்கமாக அதை போட்டு அவங்களும் என்னை ஊற்றினாங்கல்ல அதுக்கு எதுக்கு அப்போது நான் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுடைய பாஜக ஆட்சிக்கு முழுமையான நம்ம வந்து ஆ இல்லை அதனால் அந்த விமர்சனங்கள் இருந்தது அது கட்டமைக்கப்பட்டு கொஞ்சம் கூடுதலாக மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விமர்சனமாக இருந்தது அப்படிங்கிறது சார் அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி மேலே இருந்த வெறுப்புணர்வு என்கிற ஒரு புள்ளியிலையும் அதிமுக மேலே பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர்கள் அதே மாதிரி தேமுதிக அவங்க குறிப்பாக பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள் வைத்த விமர்சனம் ரெண்டு பிரிவாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி மேலே இருந்த வெறுப்புணர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி எப்படி வந்து தொழில் துறைகளெல்லாம் முடக்குச்சு அதனால் வேலை வாய்ப்புகள் எவ்வளோ இழக்கு இழந்ததுங்கிறத எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அது ஒன்றும் புரியாத விஷயம் இல்லை விலைவாசி கடுமையாக ஏறி போச்சு பணப்புழக்கம் குறைஞ்சிருச்சு டிமானிட்டைசேஷன் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிறகு இந்த ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னாடியே அகில இந்திய அளவில் வரி வருவாயில் அதிக பங்கு கொடுக்கக்கூடிய மாநிலமாக ரெண்டாவது மூணாவது இடத்துல தமிழ்நாடு எப்போயுமே இருக்குது ஆனாலும் நமக்கான பங்களிப்பை பங்கீடை மத்திய அரசாங்கம் சரியாக கொடுத்து வந்திருக்கிறனால நெடுகை இல்லை இப்போ ஜிஎஸ்டிக்கு பிறகு அந்த நிலைமை மாறும்னு சொல்லி தான் நாம் அந்த விஷயத்தையே வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசாங்கம் அதிலே இன்றைக்கும் வரவில்லை என்று நம்ம பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் பட்ஜெட்டில் குறிப்பிடுறார் கடுமையாக குறிப்பிடுறார் அது ஒக்கி புயலாக இருக்கட்டும் கஜா புயலாக இருக்கட்டும் வறட்சி நிவாரணமாக இருக்கட்டும் எதுவுமே நம்ம கேட்ட தொகை வரலை அதே மாதிரி கல்வி வந்து பொதுப்பட்டியலில் வச்சுக்கிட்டு மத்திய அரசாங்கம் அதில் எவ்வளோ தூரம் அவங்களுக்கு தலையீடு செய்கிறார்கள் இப்போ வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்து சமூக நீதிக்காக அவர்களுடைய இடஒதுக்கீட்டுக்காக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி சாதித்தவர்கள் அதே மாதிரி பள்ளி கல்வியை பொறுத்த நவோதயாவை எப்படி இந்திய திணிப்பதற்கும் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அந்த ஒரே கல்வியை கொண்டு வர்றதுக்குமான விஷயங்களை பண்ணுறாங்க அதை பொறுத்து இவர்களுடைய நிலைப்பாடு தெரியல ரொம்ப டெக்னிக்கலாக சொல்கிறேன் விவசாயத்திற்கு தனியான ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை வேண்டும் என்று சொல்லி தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டு வரக்கூடிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எட்டு வழி சாலை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க அது நிலுவையில் இருக்குது எங்களுடைய அரசியல் ஒரு வேறு வழக்கு வேறன்றாங்க அதுக்கு அ அதிமுகவும் பதில் சொல்லலை பாமகவும் பதில் சொல்லலை உயர் மின் உயரழுத்த மின் கோபுரங்கள் விவசாய நிலங்கள் மூலமாக தான் கொண்டு போவோம் அதில் விவசாயத்திற்கு தனி நிதிநிலை அறிக்கை வேண்டும் என்று சொல்லி விவசாயிகள் பக்கம் நாங்கள் நிற்கிறோம் என்று சொல்லி பாட்டாளி மக்கள் என்ற அந்த பெயரை கட்சியில் வைத்திருக்கக்கூடியவர
குறிப்பாக முதலமைச்சர் மீதும் துணை முதலமைச்சர் மீதும் சொன்னதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதை நான் சொல்ல விரும்பலை என்னுடைய தகவல் சொல்ல விரும்பலை அதை பற்றி ஆரம்பத்தில் கூட்டணி அவர்கள் அமைத்த உடனேயே அதிகமாக பேசியாச்சு இல்லை இல்லை நான் சொல்ல வரேன் ஒன்று நடந்தது ரெண்டாவது அம்மாவர்களுடைய நினைவிடம் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கு போட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை அம்மா அவர்களுடைய வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் விடுதலையான பிறகு மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் ஜி கே மணி அவர்கள் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த சித்தராமையாவை நேரில் பார்த்து மனு கொடுத்து முறையீடு பண்ணுவதற்கான அழுத்தத்தை கொடுத்தாங்க எவ்வளோ விடிய ஒரு அரசியல் நெருக்கடியை ஒரு இழப்பை அதிமுக கொடுத்தது என்பதை மக்கள் நன்கறிவார்கள் அதிமுக இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் அறிவார்கள் அம்மா அவர்களுடைய படத்தை வந்து சட்டமன்றத்தில் திறக்கக்கூடாது கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்தார்கள் சிறையில் தான் இருந்திருக்கணும் அவர் மிக கொச்சையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இதை அதிமுக மறந்துவிட்டு இன்றைக்கு இந்த விமர்சனத்தை அதாவது இப்போ அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் முதல்வரையும் துணை முதல்வரையும் பேசினது வந்து இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் எங்களை பேசி கொண்டார்கள் என்று நாங்கள் மன்னிப்பது என்பது வேறு ஒரு மறைந்த தலைவரை தெய்வமாக போற்றிய தலைவரை இதய தெய்வம் என்று சொல்கிறோம் வாய்க்கு வாய் அம்மா அம்மான்னு சொன்ன இவர்கள் இதை எப்படி இவர்கள் இதை மன்னிக்க மன்னிக்கிறதுக்கும் கடந்து போகிறதுக்கான உரிமை யார் கொடுத்தது சார் அப்போ இந்த வாக்கு சதவிகிதம் என்பதெல்லாம் இன்றைக்கு ரெண்டு கோடிக்கும் மேலே புதிய வாக்காளர்கள் இருக்கிறாங்க இளைஞர்கள் ஒரு புதிய தலையை தலைமுறையை புதிய தலைமையை எதிர்பார்க்கிறார்கள் அந்த பழைய வாக்கு சதவீத கணக்கெல்லாம் வைத்து கொண்டு பார்க்க முடியாது இது ஒரு புதிய தேர்தலாக இருக்க போகிறது மக்கள் ஒரு புது கணக்கை எழுத போகிறாங்கன்றத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பாலு அதாவது கடந்த காலங்களில் நாங்கள் சொன்ன இந்த விமர்சனங்கள் அதையெல்லாம் பட்டியலிட்டார் ஒரு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியின் மீதான விமர்சனம் என்பது எல்லா தருணங்களிலும் எல்லா இயக்கங்களும் அதை செய்து கொண்டு தான் இருந்திருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு நாங்கள் கூட்டணி அமைத்து அவர்கள் எங்களுடைய ஆதரவோடு ஆட்சியில் இருந்தபோது கூட அந்த விமர்சனங்களை நாங்கள் முன்வைத்து தான் இருக்கிறோம் அது வந்து மாற்றுக்கருத்து இல்லை ஆனால் இன்றைய தருணம் இந்த சூழல் இன்றைக்கு பல செய்திகளை ஜெயலலிதா அவருடைய அந்த மரணம் தொடர்பாக அந்த வழக்கில் தொடர்பாக பாமக எடுத்த நிலைப்பாடுகளை பற்றி சொன்னார் ஆனால் இன்றைய தருணத்தில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற இயக்கத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலையில் அந்த இயக்கம் இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த சூழலை பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த இயக்கத்தை அழித்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது முதன் முதலில் அண்ணா திமுகவுக்கு ஆபத்து வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திடமிருந்து மட்டும்தான் வருகிறது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஆமா எப்படி அவங்க பார்த்தாங்கன்னா கடந்த டிசம்பர் மாதம் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை மட்டும்தான் இல்லை இல்லை நான் சொல்றேன் என்னன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சொல்லிச்சு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கூட்டணி வைக்கிறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த அந்த தருணத்தில் இன்றைக்கு நிலைமை என்னவென்று சொன்னால் எப்படியாவது இதில் நாம் ஒரு பாதிக்கு பாதியாவது ஜெயிச்சிடக்கூடாதா என்ற நிலைமைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அந்த அணி தள்ளப்பட்டிருக்குது இந்த தருணத்தில் கடந்த காலங்களில் பாமக வைத்த விமர்சனங்களை விட இந்த தருணத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எடுத்த அந்த நிலைப்பாடு பத்தொன்பதாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் அந்த அந்த கூட்டணி உடன்படிக்கை என்பது தமிழக தேர்தல் அந்த அந்த களத்தை ஒரு அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது அதை தாண்டி பாமக இன்றைக்கு ஏதோ கூட்டணி வாங்கி கொண்டு ஏழு இடங்களை பெற வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்த போது காங்கிரஸ் அப்பொழுது அந்த அமைச்சரவையில் நாங்களும் இடம்பெற வேண்டும் என்ற மனநிலையில் இருந்தபோது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தான் முதன்முறையாக ஆளுநரை சந்தித்து வெளியிலிருந்து நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் என்று சொன்னதின் காரணமாக ஐந்து ஆண்டுகள் அன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி செய்வதற்கு பாமக துணை போனது தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டு மக்கள் கொடுத்த தீர்ப்பை ஹைஜாக் பண்ணிட்டு போவதற்கு துணை நின்றது அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்ல நான் லெவல்ல மட்டும் ஏன் திமுக திமுக காங்கிரஸ் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் எல்லாருக்கும் சேர்த்த ஒரு பெரும்பான்மைக்கான தீர்ப்பு நீங்க பாமகவும் லெப்டும் சேர்ந்து திமுகவோட ஆட்சி அமைத்தாலும் மெஜாரிட்டி கிடைக்கும் காங்கிரசும் திமுகவும் மட்டும் சேர்ந்து ஆட்சி அமைத்தாலும் மெஜாரிட்டி கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தேர்தல் முடிவுகளில் அதுதான் நிலைமை காங்கிரஸை உள்ளே சேர்க்காமல் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பாமகவையும் பாமகவை உள்ளே சேர்க்காமல் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு காங்கிரஸையும் அவ்வப்போது திமுக பயன்படுத்தி கொண்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் தாண்டி மத்தியில் காங்கிரஸ் இருக்கும்போது திரா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அமைச்சரவைகளை பெறுவதற்கு எப்படியெல்லாம் அவர்கள் செய்தார்கள் என்னென்ன உத்திகளை கையாண்டார்கள் என்றால் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த தருணத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அந்த நிலைப்பாடை எடுத்ததின் காரணமாக ஐந்து ஆண்டுகள் அந்த கட்சி சிறைத்தன்மையோடு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி செய்வதற்கு காரணமாக இருந்தது இன்றைக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எடுத்துக்கொண்ட நிலைப்பாடு அதிமுகவினுடைய தொண்டர்கள் அந்த அந்த இயக்கத்த
மிக மிக முக்கியமானது என்று அந்த அதிமுகவுடைய தொண்டர்கள் விரும்புகிறார்கள் நினைக்கிறார்கள் அதுதான் மிகச்சரியான ஒரு முடிவை மருத்துறையை அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது பழைய கசப்புணர்வுகள் பழைய வெறுப்புணர்வுகள் பழைய அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு இயக்கத்தை காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்ற நிலையில் பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டு கட்சிகளும் எங்கள் பாம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தேமுதிக மற்றும் பாஜக அதிமுக நாங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒத்த புள்ளியில் ஒரு 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 ஒருமித்த கருத்தோடு இந்த தேர்தலில் நாங்கள் நிற்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் இந்த அவர் சொல்லக்கூடிய விமர்சனங்கள் அதிமுக மீது நாங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய விமர்சன இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் சொன்ன நீங்கள் அந்த கூட்டணி அமைத்த போது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு 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 சர்ச்சை ஒரு விமர்சனம் என்று இருந்தது ஆனால் இது இன்றைக்கு மாறி போய் எல்லா நிலைகளிலும் சரியான முடிவிற்குத்தான் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இதை ஆதரிக்கக்கூடிய நிலையில் மக்கள் மனநிலை மாறி இருக்கிறது என்பதை தான் என்னுடைய கருத்து இதில் முக்கியமாக வந்து வழக்கறிஞர் பாலு மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் ஒரு இயக்கத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் எவ்வளவு தடுப்பாற்றத்தோடு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இருக்குங்கிறது என்பதற்காக இப்பொழுது அவர் சொன்ன காரணங்கள் இளந்தமிழ் அருவுடன் அவர்கள் வைத்த அந்த வினாக்களுக்கு விடை கொடுக்கிற பொழுதே இந்த தடுமாற்றம் என்ன கடைசியாக ஒரு நிமிஷம் சொன்ன என்ன கடைசியாக தடுமாற்றத்தில் வந்து முடிச்சிருக்காருனா அதிமுக தொண்டர்களுடைய நம்பிக்கை பெற்றாக வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை இந்த சூழலில் அதிமுக கூட்டணி தலைவர்கள் சேர்ந்தாலும் கீழே வந்து அதான் சொல்றேன் வாய்ப்பு தான் அவருடைய பேச்சில் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்றாரு இதெல்லாம் நாங்கள் சொன்னது தப்பு தான் எல்லாம் மன்னிச்சிருங்க இப்போ வந்து உங்களை காப்பாற்ற வந்திருக்கோம் திமுக கிட்ட இருந்து அதிமுக தொண்டர்களை எங்களை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லி ஒரு மடிப்பிச்சை கேட்கற மாதிரி அதிமுக தொண்டர்களை பார்த்து கேட்டதா தான் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது ஒரு நிமிஷம் ரெண்டாவது இந்த சூழலில் திமுகவிடருந்து அதிமுகவை காப்பாற்று என்று சொல்லுவதற்கு பதிலாக நாங்கள் ஏன் இந்த கூட்டணியில் இணைந்தோம் என்று ஒரு பத்து கோரிக்கைகளை மருத்துவர் ராம்தாஸ் அவர்கள் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா அந்த பத்து கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்கக்கூடிய அந்த பத்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக ஒரு அணியாக இந்த அணி அமையும் அதிமுகவும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இந்த பத்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவார்கள் என்கிற நம்பிக்கையை நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார்னா ஒரு நிமிஷம் நான் முடிச்சிடுறேன் சொல்லியிருந்தார்னா நான் பாராட்டுக்களை தெரிவித்திருப்பேன் கொண்டு விட்டுருக்கேன் இந்த மாநில சுக கட்சிக்கு வரும்போது அவங்க பதில் சொல்லிட்டு நான் வரல ரெண்டாவது பாரதிய சனதா கட்சியே வந்து நீங்கள் வந்து சுயாட்சியிலேருந்து இந்த தமிழ் மொழியிலேருந்து மாநில சுயாட்சியிலேருந்து நீட் தேர்வுலேருந்து எல்லாம் வரிசையாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற அந்த ஆய்வறிக்கைகள்லாம் பார்த்தோன்னே சுப்பிரமணிய சாமி சொன்னது அதிமுக அவர்கள் கொடுத்துருக்கிற தேர்தல் அறிக்கையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிற எதையும் பாரதிய சனதா கட்சி நிறைவேற்றாது என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு பெரிய தலைவர் சுப்பிரமணிய சாமி அறிவித்திருப்பது ஒன்றும் இரண்டாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் அவர் சொல்லவில்லை கடைசி வரைக்கும் அதிமுக நிலைப்பாட்டை மட்டும்தான் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் பாஜகவிற்கு அதை ஆதரிக்கிறோம் அது அந்த கூட்டணியில் தான் இருக்கிறோம் என்பதை தெளிவுபடுத்தி ரெண்டாவது அந்த மக்கள் மனதில் வந்து அந்த பிரச்சனைகள்லாம் குறைந்திருக்கிறது அந்த எதிர்ப்பு என்பது குறைந்திருக்கிறதுன்னு நம்ம பத்திரிகையாளர் துறைக்கரன் அவர்கள் வந்து ரொம்ப விவரமாக எடுத்து சொன்னாங்க இதில் நான் வைக்கிற ஒரே கேள்வி இங்கே மக்கள் மத்தியில் இன்றைக்கு அவர் ஏற்கனவே இளந்தமிழர் ஆர்வலன் சகோதரர் சொன்ன மாதிரி வைத்திருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி கடந்த நாலரை நாலே முக்கால் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வளர்ச்சி என்ற ஒரு ஒற்றை சொல்லை எடுத்து கொண்டு வந்து இந்த இந்தியாவிலே எதையெல்லாம் நாங்கள் வளர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறோம் இந்த வளர்ச்சிக்காக எங்களுக்கு வாக்களியுங்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இதுவரையில் கடந்த அந்த மூன்று மாநில தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஜெயிச்ச அந்த பை எலெக்ஷன் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் நாங்கள் இதை சாதித்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி வாக்கு கேட்கிறாரா இல்லை நாட்டினுடைய பாதுகாப்பை பற்றி மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருக்கு இன்றைக்கு அதை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் இன்றைக்கு இருக்கிற பன்னீர்செல்வமும் துணை முதல்வர் அவர்களும் இன்றைக்கு அது அதிமுக அத்தனை அமைச்சர்களும் சேர்ந்து மொத்தமாக நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு மல்யுத்த வீரன் எங்களுக்கு எங்கள் டேடி அவர் தான் மீட்டெடுக்க முடியும் பேசுகிறாங்களே நாட்டின் பாதுகாப்பை வந்து அந்த மல்யுத்த போட்டியில் களத்தில் போய் இந்த கிரவுண்டில் நின்று சண்டை போட்டு இம்ரான் கான் வர சொல்லி கட்டி பிடிச்சி சண்டை போட்டு வின் பண்ணிட்டா நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு மீட்டெடுக்கப்படுமா நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு என்பது மத்தியில் எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் அந்த அரசாங்கம் அப்பொழுது இருக்கிற உலகளாவிய சூழல்களை பொறுத்து ஏற்கிற முடிவுதானே தவிர தனி ஒரு மனிதனால் நேற்று கொண்டு தொலைக்காட்சியில் பேசினார் மகாசக்தின்னு பேசினார் என்ன மகாசக்தி பாதுகாப்பு நேற்று ஒரு தொலைக்காட்சியில் பேசுகிற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி எட்டு டிஆர்டிஓல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இஸ்ரோவில் இருந்து இன்றைக்கு மகாசக்தி வருகிற வரைக்கும் எத்தனை மிசைல்ஸ் லான்ச் பண
சில செய்திகள் வெளியே விட மாட்டார்கள் இந்த கே மிசைல் ஃபேமிலின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்மரைன்ல இருந்து ஏர்ல அட்டாக் பண்ற மிசைலை பத்தி செய்தியே வரல அப்துல் கலாம் அவர்கள் பேரோடு வந்திருக்கிறது அதெல்லாம் இந்திய அரசாங்கமும் பாதுகாப்பு துறையும் வெளியிடாமல் சீக்கிரட்டா வச்சிருக்காங்க இதையெல்லாம் மறைத்து விட்டு ரெண்டா இன்னொரு செய்தி என்ன பதிவு பண்ற ஒரு நாட்டினுடைய பாதுகாப்பை பற்றி பேசுகிற இவர் ஒரு பத்து தேர்தல் அறிவிச்சதுக்கு பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் தொலைக்காட்சியில பேசி பாயோ பெகனோ அப்படின்னு அவர்கள் ரொம்ப ஆர்வமா வந்து நான் தான் இந்த நாட்டை பாதுகாத்தேன் இந்த மகாசக்தி என்னுடையதுன்னு என்று சொல்லிக் கொள்கிற பாரத பிரபர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பொதுவாகவே அந்த டிஆர்டிஓ இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் அதை லான்ச் பண்ண உடனே அந்த மிசைல் போன உடனே ராக்கெட் போன உடனே ஒருவரை ஒருவர் கட்டி ஆர தழுவி கை கொடுத்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுகிற காட்சியை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த காட்சிக்கு பிறகு பிரதமர் அவர்கள் விஞ்ஞானிகளை பாராட்டுவது என்பது இயல்பான ஒன்று இந்த தேர்தல் காலத்திலே ஒரு பாதுகாப்பு என்கிற ஒற்றை சொல்லை மட்டும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற நரேந்திர மோடி அவருடைய அரசாங்கத்தை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எப்படி பார்க்கிறது என்கிற செய்தியையும் இந்திய பொருளாதாரம் இன்றைக்கு ஜிடிபி ஐந்து புள்ளி ஏழு தான் எட்டு புள்ளி ஒன்று என்று பொய் சொல்லுகிற பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய அரசாங்கத்தினுடைய உண்மையான நிலையை அண்ணன் பாலு அவர்கள் சொல்லட்டும் ஏன் கேட்டார் நிழல் அறிக்கையை கொடுப்பவர்கள் அவர் கொடுக்கிற தேர்தல் அறிக்கையை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆய்வறிக்கையாக இருக்கும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆட்சியிலே ஜிடிபி இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு ஐந்து புள்ளி ஏழு தான் எட்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்று பொய் சொல்லுகிற பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதுக்கு அவர் பால் சொல்லட்டும் கர்நாடக பேசிட்டே வர கர்ணா அவங்க ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரம் குற்றச்சாட்டை சொல்கிறாங்க நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறது அந்த அணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் மீது இயல்பாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு கோபம் இருந்தது அது மிகைப்படுத்தப்பட்ட கோபமாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு பாலு சொல்கிறார்ல அது அது வந்து இப்போ குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க இந்த சமூக ஊடகங்களிலும் பொதுவெளிகளிலும் ஒரு நூற்றுக்கணக்கான குற்றச்சாட்டுகளை பாரதிய ஜனதா கட்சி மீது பட்டியல் போடுறாங்க அதற்கு மாற்றாக ஒரு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட சாதனைகளை பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்திருப்பதாக சமூக ஊடகங்களிலும் நம்ம வலைதளங்களில் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாத்துலேயுமே வருது இதனுடைய உண்மைத்தன்மையை மக்கள் தான் உணரணும் சகோதரர் சொன்னார் நான் அவங்க மேலே இல்லை கோபம் குறைஞ்சதா கோபம் குறைஞ்சதா சொல்லலை அவர்கள் மீது இருக்கிற அதிருப்தி என்பது கடும் கோபமாகவோ அல்லது ஆத்திரமாகவோ மாறினால் அது எதிர்கட்சிகளுக்கு ஆட்சி மாற்றத்துக்கு சாதகமாக இருக்கும் மாறி இருக்கிறார் என்பதை தேர்தல் தேதி தான் முடிவு செய்தார் அதுதான் அதுதான் என்னோட கருத்தும் கூட இந்த களத்தை பொறுத்தளவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பது கடந்த காலங்களில் நம்ம பார்த்த அந்த வாஜ்பாய் அத்வானி காலத்து வரையில் இருந்த தத்துவார்த்த சித்தாந்த ரீதியில் பாரதிய அந்த பாரதிய ஜனதா இல்லை இப்போதைய மோடி அமித் ஷா தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பது யதார்த்த கல அரசியலில் ஒரு விதமான சாகசம் சாதுரியம் சாமர்த்தியம் அந்த வகையிலே இந்த இந்த இயக்கத்தை கொண்டு போய் அதுல வெற்றியான சாதகமான வெற்றியான சொற்களானே புரிஞ்சிக்க முடியல இல்ல அதுல வெற்றியை அடைஞ்சிட்டாங்க எப்படின்னா மோடியை மட்டுமே முன்னிறுத்தி ஏறத்தால இருநூத்தி எண்பத்தி இடங்களில் ரெண்டு இடம் மூன்று இடம் வெற்றி பெற்று ஜனசங்கம் ஜனதா பாரதிய ஜனதா என்று அந்த பரிமாணம் வந்து மோடி கையில் அந்த அதை கொடுத்த உடனே ஒரு இருநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும்பான்மை இருந்தாலும் ஒரு கூட்டணி ஆட்சி என்று அமைத்து கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறார் அதன் மீதான எதிர்கட்சிகளுடைய விமர்சனம் என்பது தோ அந்த கால அந்த காலம் முதலே நமக்கு இருக்கிறது இந்த விமர்சனங்களின் பார்வை எப்படி இருக்கிறது மக்கள் மத்தியில் நான் அதை தான் சொன்னேன் அது ஆத்திரமாகவும் கோபமாகவும் இந்த ஆட்சி கட்சி மாற வேண்டும் என்றார் இந்த ஆட்சி கட்சி மாறினால் யார் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வருவது சகோதரர் சொன்னது மாதிரி கூட்டணி கட்சிகளுடைய தலைமை அந்த கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மீண்டும் காங்கிரஸ் தலைமையில் தான் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பது மாதிரியாக இங்கேயே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்கிறார் ராகுல் தான் பிரதமர் அப்படின்னு அப்போ இந்த ஒரு நிலைப்பாடை அங்கே ஒரு மீண்டும் ஒரு கூட்டணி பல்வேறு மாநில கட்சிகளுடைய அமைப்பு வருகிற பொழுது நம்ம இந்த எழுபதுகள் தொண்ணூறுகளில் பார்த்தோம் ஒரு மூணு நாலு பிரதமர்கள்லாம் இருந்தாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையை மீண்டும் மக்கள் விரும்புவார்களா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு தாண்டவே இல்லை எல்லா அணிகளும் ஒரே ஒரு கேள்வியை தொடர்ந்து என்ன பேசட்டும் அந்த நூறு கேள்விகள் வந்து விமர்சனங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி மேலே வைக்கிறார்கள் அதுபோல் இருநூறு சாதனைகளை வலைதளங்களை பார்க்கிறாருன்னு சொன்னாரே தவிர தேர்தல் களத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய எந்த தலைவராது தங்களுடைய சாதனைகளை பற்றி பேசி வாக்குகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களா என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி தேர்தல் களத்தில் சாதனைகளை சொல்றாங்களா அதுதான் அதுதான் இப்ப வந்து 
இன்டெலிஜென்ஸ் <laughs> 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 எந்த வகையில் இவங்க செயல்பட்டு கொண்டிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு அதை தாண்டி துணை சபாநாயகரை சம்மந்தப்படுத்தி அதில் குற்றச்சாட்டுகள் வருது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நபர் ஆளுங்கட்சியை சார்ந்தவர் அவர் கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் யாரும் இல்லை எங்களுக்கு அவருக்கும் தொடர்பு இல்லை ஒரு சாதாரண கேடர்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் கட்சியை விட்டு நீக்க வேண்டிய அவசியம் அவர் அந்த விஷயத்தில் தொடர்பு ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க சிபிசிஐடிக்கு மாற்றினாங்க ஒரே நாளில் வழக்கு காவல்துறையிலேருந்து சிபிசிஐடி துறைக்கு போய் சிபிஐக்கு போச்சு இன்னும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலை இன்றைக்கும் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு சம்மன் பண்ணி அழை அழைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் வந்து மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அவநம்பிக்கை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்குது எவ்வளோ ஒரு பூடகமான செயல்பாடு என்பதற்கு நான் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு மதுரையில் வந்து அடிக்கல் நாட்டினார் அதே அன்னைக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய அன்புமணி ராமதாஸ் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர் கடந்த தேர்தலில் அவங்களோடு இருந்து வெற்றி பெற்றவர் போலித்தனமாக வந்து பண்ணுறாரு ஏற்கனவே நான் வந்து அடிக்கல் நாட்டின விஷயம் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் பதில் சொல்லலை இவர்கள் அந்த அணியில் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் அதனுடைய விஷயத்த வந்து அவங்க வெளியே சொல்லலை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா பாமக இருந்தாலும் சரி தேமுதிகவாக இருந்தாலும் சரி திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் சொல்கிறாங்க முப்பத்தேழு பேர் இருந்து என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே ஒரு வேலையும் செய்யலைன்னு அப்போ இணக்கமாக இருந்து நாங்கள் மாநிலத்துக்கான உரிமைகளை திட்டங்களை கொண்டு வருவோம்னு சொன்னார்களே இவர்கள் வந்து கை நழுவ விட்டு சரணாகதி நம்மளுடைய உரிமைகளை எல்லாம் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் காலடியில் சரணாகதி அடைய வைத்திருக்கிறார்களே மீத்தேனாக இருக்கட்டும் நியூட்ரினோவாக இருக்கட்டும் ஹைட்ரோ கார்பனாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தன்னை விவசாயிகளுக்கான ஒரு கட்சியாக பாட்டாளி மக்கள் என்று பெயரை வைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் இதற்கெல்லாம் என்ன பதில் இரு முக்கிய தமிழருடைய ரொம்ப உணர்வு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எழுவர் விடுதலை அதை கேட்டிருக்காங்க சுப்பிரமணியசாமி அடித்து சொல்கிறார் அதை பண்ணவே மாட்டோம் நாங்கள் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அதை மறுத்துதா இவர்கள் மீது மதிப்பும் இவர்கள் மக்கள்கிட்ட செல்வாக்கும் இருந்தால் இவர்களுடைய எண்ணங்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஒரு எதிர்கருத்து பாரதிய ஜனதா கட்சியில் வரும்பொழுது அதை இவர்கள் மறுக்க வேண்டும் இவர்கள் கேட்க வேண்டும் வாய் மூடி மௌனியாக தேர்தல் கண்ணோட்டத்தில் வாக்கு வங்கி அரசியலை மனசில் வச்சுக்கிட்டு பழைய சதவீத கணக்கு வச்சுக்கிட்டு மக்களை இந்த தேர்தலில் ஏமாற்ற முடியாது மக்கள் புதிய தலைமை எதிர்பார்க்க புது கணக்கு எழுத போகிறாங்க என்பதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நிறைய இன்னும் பேச சொன்னோம்னு வச்சுங்க வெளிப்படையாக மக்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விமர்சனம்லாம் இல்லை அவங்க மேலே விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் இந்த தேர்தல் தொடர்பாக இவர் சொன்ன எல்லா கருத்தையும் நீங்கள் ஆய்வு செய்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மதிப்புக்குரிய டிடிவி அவர்களுடைய அந்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒரு பி டிமுக்காக செயல்பட்டு அதிமுக அவருடைய வெற்றியை பறிப்பதற்காக மட்டுமே இந்த தேர்தலில் அரசியல் ரீதியான விஷயத்தை பதில் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் தனிநபர் விமர்சனம்னா அப்புறம் அன்பு மணி ராமதாஸ் வைத்தது மக்கள் உரிமை பிரச்சனை அரசியல் தனிநபர் விமர்சனம் வைக்காதீங்க எப்படி ஒரு கட்சியை பி டீம் சொல்லுவீங்க நீங்க சொல்றேன் எப்படி சொல்றேன் உங்களுடைய அரசியல் நாகரிக வெளிப்படுது மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் எல்லா கருத்துக்களையும் பாஜக மீதான விமர்சனம் அதிமுக மீதான விமர்சனம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீதான விமர்சனத்தை என்ன பேசியதை அடிப்படையாக வைத்து மட்டும் தான் கருத்து சொல்றேன் அவர் சொன்னதுக்காக பதில் சொல்லும் பொழுதுதான் எந்த அடிப்படையில் நாங்க போறோம் அதிமுக மீதான பல விமர்சனங்களை வைத்த பாமக இன்னைக்கு எப்படி போதுங்கும் போதுதான் நாங்கள் அதுக்கான காரணத்தை சொன்னோம் ஆனால் நாங்கள் பத்து காரணங்களை சொல்லி கூட்டணியில் வைத்து அதை சொல்லி தான் நான் வரவேற்பேன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் பல முறை பல இடங்களில் பல தருணங்களில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அண்ணா திமுகலேருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ டிடிவி தினகரன் அல்லது அவங்க அமைப்பு சந்தித்த ஒரே தேர்தல் ஆர் கே நகர் தேர்தல் தான் அந்த தேர்தலில் அண்ணா திமுகவுக்கு ஏற்பட்ட சேதத்தை விட திமுகவுக்கு ஏற்பட்ட சேதம் தான் ரொம்ப அதிகம் 
அப்படி இருக்கும்போது திமுகவினுடைய பி டீமாக அந்த அமைப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நான் எப்படி நான் சொல்றேன்னா நான் கவனமாக தான் சொல்றேன் இது தனிநபர் விமர்சனமாக நண்பர் அவர்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு இயக்கத்தினுடைய செயல்பாட்டின் காரணமாக தேர்தல் முடிவு எதை காட்டும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கூட அவங்க நினைக்கிறது என்ன அப்படி இருக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் திரு டிடிவி அவர்களுடைய அணி எந்த அளவிற்கு வாக்குகளை அதிகம் பெறுகிறதோ அது நிச்சயமாக அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு வெற்றி வாய்ப்பை தரப்போகுது ஏ இது எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சாதாரணமாக ஒரு அரசியல் பார்வையாளராக இந்த கருத்தை சொல்கிறேன் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதிமுகவிற்கு கமிட்டடாக வாக்களிக்க வேண்டும் பாஜகவிற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் பாமகவிற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற இந்த அடிப்படையான வாக்குகள் சதவிகிதம் ஒரு புறம் வச்சுருங்க ஒரு நியூட்ரல் ஓட்டர்ஸ் யாருக்கு ஓட்டு போடும் இவங்களை பிடிக்கல அடுத்து யாருக்கு போடும் என்று சொன்னால் இந்த வாக்குகள் நேரடியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு செல்லுகின்ற பொழுது அது எங்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் அந்த வாக்குகளை பெறக்கூடிய இடத்தில் அவர்கள் இருக்கிறாங்க அதனால் நான் பெரிய விமர்சனத்தை நான் உங்கள் மீது நான் இந்த நேரத்தில் வைக்கிறதுக்கு நான் விரும்பலை ஏன்னா பாமக மீதும் பாஜக மீதும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது பட்டியல் போட்டு சொல்றாங்க பட்டியல் போட்டு இது எல்லாம் இப்படி பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்ல நாம என்ன செய்ய போறோம்னு சொல்ல இன்றைக்கு மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றம் இதையும் ரொம்ப கவனத்தோட தான் சொல்றேன் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படாதீங்க மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது என்று சொல்லக்கூடிய தார்மீக நிலையில் மதிமுக இல்லை அதை செல்வராஜ் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏனென்றால் ஏனென்றால் நான் ஒன்றை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இது வந்து அடுத்த விவாதமாக கூட நீங்கள் வச்சுங்க அந் எந்த அடிப்படையில்னா தன்னுடைய அந்த சின்னத்தை இழப்பது முன்பு வேண்டுமானால் வேறு மதமாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு இரண்டு தலைவர்கள் கூட்டணி உடன்படிக்கை தொகுதியை மதிமுகவுக்கு தருகிறோம் இரண்டு தலைவர்களும் கையெழுத்திடுகிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மதிமுகவினுடைய வேட்பாளர் என்னுடைய கட்சியினுடைய உறுப்பினர் என்று சொல்கிறார்கள் திமுகவினுடைய உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வேறு எந்த கட்சியிலும் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது என்று அவங்களுடைய பைலா சொல்லுது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது அடையாளத்தை எழுந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய வேட்பாளராக அவர்கள் முன்னிறுத்திவிட்டு உரிமையை தமிழகத்தினுடைய கொன்று குவித்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு எந்த அடிப்படையில் நாம் கூட்டணி வைக்க முடியும் என்று சொன்னவர்கள் அப்படி பார்த்தா யாரோடையும் நாங்கள்ாங்க <laughs> இந்த எதைய எதை இழந்தாலும் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் எதையும் இழக்கிறோம் எங்களுடைய நோக்கம் என்பது திராவிடத்தை சமூக நிதியை விட்டு நாங்கள் பேசல மாநில சுயாட்சியை விட்டு நாங்க பேசல நாங்கள் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கோ காங்கிரசுக்கோ திமுகவோ தூரிகை வீசல ஆனால் திராவிடம் என்பதை வென்றெடுக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் எதையும் இழக்க தயாராக இருக்கிறோம் எங்களுடைய சுயமரியாதையை தவிர சின்னம் என்பது என்ன எப்பொழுது வேணாலும் எங்களால் மீட்டெடுக்க முடியும் இருக்கு குடும்ப ஆட்சி அவர் ஒரு 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 வைகோ அவர்களை வெளியேற்றியது அவருடைய வாரிசு அரசியல் ஸ்டாலின் அவர்களை முன்னிறுத்துவது இன்றைக்கு இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நீங்க உதய சூரியன் நிற்கிறீர்கள் எத்தனை தொண்டர்கள் உங்களால் இறந்தார்கள் இல்ல இந்த இயக்கம் பெரியவர்கள் ஒரே நிமிஷம் பாசிச பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியை 
பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் விழுந்தனாலதான் காங்கிரஸ் மீது ஈழத்தமிழர் தொடர்பாக அந்த படுகொலை ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்களை கொன்று குவித்த குற்றச்சாட்டு என்பது திமுக மேலையும் காங்கிரஸ் மேலையும் தமிழகம் புறா இருக்கக்கூடிய மக்கள் வைக்கிறாங்க வைகோதை முதன்மையாக எடுத்து கொண்டு போனவர் அது மட்டும் இல்ல ஸ்டாலினுக்காக அவர் பழிவாங்கப்பட்டார் திமுக முன்னேறியவர்களுக்கு திமுக காங்கிரஸ் உள்ள கட்சிகள் அவர்கள் ஆட்சியில் மத்திய ஆட்சியில் எதுவெல்லாம் செய்தார்கள் எது செய்ய முடியும் என்பதை மக்களிடம் கொண்டு போகணும் இதே மாதிரி அதிமுக பாமக இருக்கிறவங்களோ என்ன இது வரைக்கும் செய்திருக்கிறோம் என்ன செய்ய போறாங்கன்னு சொல்லணும் இந்த ரெண்டையும் மக்கள் சீர்தூக்கி பார்த்து அவர்கள் யார் பக்கம் என்பதை உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்